le plaisir au Binson et les gendarmes. Une histoire ancienne qui a voulu mettre en relief cette ville des Hauts-de-Seine au travers d'une exposition. Il faut dire que les habitants ont vécu près de 50 ans au rythme de la gendarmerie mobile. En 1935, faute de nouveaux locataires, une cité-jardin va servir de caserne pour quelques 800 familles. La grande spécificité de la caserne du plessis robinson dès l'origine, dès 1935, c'est que c'était une caserne ouverte sur la ville. Il n'y avait pas de, de clôture comme d'autres casernes. Donc les 800 logements étaient pleinement intégrés dans le quartier de la Cité Jardin. Et il y avait une véritable osmose en fait, entre les gendarmes et les civils. Les zones techniques et les zones de travail de la gendarmerie occupaient par exemple le rez-de-chaussée des, des immeubles qui initialement étaient dévolus plutôt au commerce. Et, euh, et donc effectivement, euh, gendarmes et civils se croisaient euh, dans les rues. Très vite, garage, magasin de stockage, centre d'instruction, mais aussi équipements de loisirs tels que cercles, messes, bibliothèques ou encore cinéma transforment ce quartier. Militaires et civils partagent les mêmes activités. Ah j'ai trouvé ça extraordinaire parce que je ne connaissais pas du tout. J'ai toujours vécu en caserne, que ce soit en gendarmerie départementale ou en gendarmerie mobile. Et puis là, on se retrouve dans un milieu ouvert, complètement ouvert, avec un croisé euh, les civils. Nous, on était en tenue. Il n'y avait pas de problème, ça, tout se passait très bien. Je me suis affilié au club de sport de la, et de loisirs de la gendarmerie. Il y avait un dojo juste à côté des anciens garages, à côté des garages qu'il y avait à l'époque. Et puis bon, ben là, il y avait des civils qui venaient, qui venaient euh, pour faire du sport en même temps que nous. C'était super sympa. Alors on avait créé, avec le CSLG, on a créé plusieurs sections. Il y avait une section de loisirs. Donc j'ai rentré dans cette section et on, a fait, on faisait des... Des, des barbecues, on faisait des réunions, on faisait des fêtes, on faisait des petites fêtes. Et puis le civil venait, était intégré dans la vie de Jean-Nan. Et j'ai trouvé ça formidable parce que c'est vrai que le vrai métier de Jean-Nan, c'est d'être au service de la population. Et rien de tel que de se trouver en plein milieu de la population. Dans les années 1935, pour de nombreuses familles de gendarmes, l'installation au plessis Robinson représente un progrès considérable en termes de confort. Les immeubles de la cité Jardin sont neufs et disposent du chauffage central, un confort devenu précaire au fil des années. Bon, en 1935, c'était très bien. C'était super luxe pour les gens de cette époque-là. Ils avaient toutes les commodités. Mais nous, petit à petit, c'était moins bien. Ce n'était pas tout le confort. Par exemple, on avait dans les cuisines, on avait des, des, des éviers vides ordures. Hein. Ça ne voyait nulle part ailleurs. Hein. Et puis euh, au niveau chauffage, c'était pas excellent. Hein. Vraiment des logements qui étaient, qui étaient obsolètes. Jusqu'en jusqu 89, on a commencé à emménager dans des logements neufs. Là, on a, on a vu la différence. Hein. Dès les années 60, la majorité des gendarmes robinsonnés quittent la ville. Le quartier du Bois des Vallées, inauguré en 94, dispose aujourd'hui d'environ 200 logements de fonction. Les gendarmes habitent actuellement Ici, là, après ça vient là, là, comme ça, ici tout le long, le long, ici, ça repart de là, ça, ça, jusqu'à là, c'est gendarme, et ça également. Certes, le temps est loin où la commune accueillait jusqu'à 8 escadrons et plus de 800 gendarmes, mais la commune reste un lieu de résidence important pour différentes unités d'Île-de-France.